আসসালামু আলাইকুম সিস্টেম একাডেমি কেয়ার পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা বন্ধুরা আমি আর শুরু করছি নবম দশম শ্রেণী সাধারণ গণিত সতেরো অধ্যায়ের উপর একটি ক্লাস বন্ধুরা আমি এখানে পরিসংখ্যার উপর আজকে নিব চার নম্বর ক্লাস পরিসংখ্যা নেন আমরা এখানে আলোচনা করবো পুরুষ রোগ নিয়ে বন্ধুরা আগে আমরা বুঝি পুরুষ রোগ জিনিসটা কি পুরুষ রোগ মানে কি যদি মান দেওয়া থাকে যেমন পাঁচ দশ পনেরো বিশ বিশ একুশ বাইশ আমি এখানে উনিশ বাইশ দিলাম তাহলে দেখেন এখানে যদি এমন দেওয়া থাকে মানগুলা তাহলে আপনার পুরুষ রোগ কোনটা হবে এই যে বাইশ বাইশ কারণ যে মানটা বেশি বার আসছে সেটা হলো কি আপনার এটা হলো আপনার পুরুষ রোগ এখন যদি আমরা এভাবে মান না দেওয়া থাকে এভাবে শ্রেণী ব্যক্তি গণসংখ্যা দিয়ে মান দেওয়া থাকে তাহলে পুরুষ রোগ বের করতে হবে সেটা আমাদের আজকে আলোচনা বিষয় আমরা বইয়ে যদি আমার প্রশ্ন সলভ করছি আজকে क्लस থার্ড এর আগের ক্লাসে আমরা একটা আলোচনা করে দিছি সো আমরা এখানে আলোচনা করব না খ নাম্বারটা হলো যে পুরুষ রোগ নির্ণয় করা আমরা এখন খ নাম্বারটা লিখব এখন পুরুষ রোগ নির্ণয় করতে গেলে আমরা একটা সূত্রটা লিখি পুরুষ রোগ নির্ণয়ের সূত্র হলো এল প্লাস উপরে এ ফল নিচে হলো এ ফল প্লাস এফ টু ইন্টু এইস ওকে এটা হলো পুরুষ রোগের সূত্র যদি আপনাকে এভাবে মান দেওয়া থাকে এক দুই তিন সেটা আমি ফার্স্টে বললাম আর মান না দেওয়া থাকলে হবে যদি গ্রুপ এভাবে থাকে শ্রেণী ব্যক্তি গণসংখ্যা দেওয়া থাকে এখন আমরা বুঝি এই যে পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ চার পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন আট এগুলোর অর্থ কি এগুলোর অর্থ হলো যে পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশের মধ্যে চারজন লোক আছে এটা গণসংখ্যা পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্নর মধ্যে আটজন অর্থাৎ পঞ্চাশ হইতে পারে দুজন বাকি একজন একান্ন বাকি একজন বাহান্ন চুয়ান্ন না হইতে পারে অর্থাৎ এই যে আটজন লোক এরা কিন্তু পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্নর মধ্যে আছে একই মান ডাবল হইতে পারে এটা হলো মূল কথাটা তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা দেখবো পুরুষ রোগের সূত্রটা এল এগুলো পরিচিত হয় এল মানে কি সব থেকে যে বড় গণসংখ্যা সব থেকে যে বড় গণসংখ্যা তার ওই শ্রেণীর এটা এই শ্রেণী সব থেকে বড় গণসংখ্যা এটা ওই শ্রেণীর লোয়েস্ট সীমা হলো এল এটা হলো এল ওকে দেন এ ফন কি জিনিস সব থেকে যে বড় গণসংখ্যা সেটা থেকে আগেরটা বিয়োগ এটা হলো এ ফন আর সব থেকে যে বড় গণসংখ্যা এখান থেকে পরেরটা বিয়োগ এটা হলো এফ টু আর এই হলো ব্যবধান তাহলে আমরা কি বুঝলাম আমার লাগবে এই যদি প্রচুর করি আমার অনলি দুটা ঘর লাগবে দুটা ঘর আমার প্রচুর করতে গিয়ে লাগবে হলো সিনির লোয়েস্ট সীমা আর লাগবে হলো গণসংখ্যা তার মানে নর্মালি আমরা কিন্তু মুখস্থ করি যে কতগুলো ঘর হবে মুখস্থ না কিন্তু বন্ধুরা আপনি সূত্র দেখে বুঝবেন যে কয়টা ঘর লাগবে তাহলে আমরা প্রচুর ওকে সূত্র লিখছি আমরা এখানে প্রচুর মধ্যে কি দেখলাম আমার লাগবে হলো এল লাগবে सूत्र लिखबी सूत्र मान गो लिखबा मान गो कि सूत्र आगे एल समान এখানে এল সমান সব থেকে বড় মানে বিশ গণসংখ্যা তার লোয়ের সীমা হলো ষাট এ ফন হলো সব থেকে বড় গণসংখ্যা বিশ বিশ থেকে আগেরটা বিয়োগ বিশ থেকে দশ বিলে দশ আর এখানে এফ টু হলো সব থেকে বড় বিশ বিশ থেকে লোয়েস্টটা বাদ বারো বাদ হলো আট আমাদের সূত্রটা হলো এল প্লাস পুরুষ সমান लिखबोटारू पास এটা কাটাকাটি করলে পঞ্চাশ ভাগ আঠারো সমান ষাট দশমিক আট সমান বাষট্টি দশমিক আট 
আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন দেখেন এখানে কিন্তু পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ মনে করেন আমি পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ নাম্বার মনে করি পেজ চারজন তাহলে পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ এই মার্ক পেয়েছে হলো চারজন দেন পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন এই মার্ক পেয়েছে হলো আটজন তাহলে যে লোকটা পাইছে হলো উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ তার নাম্বারটা কোথায় গেল এখানে কিন্তু পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ আর পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন তাহলে যে স্টুডেন্ট এই যে ফোরটি পেল তার মার্ক তো নাই সে কোথায় যাবে এই সমস্যা দূর করার জন্য আমাদেরকে অবিচ্ছিন্ন করতে হবে তাহলে আমরা এখানে আয়তনের আঁকার জন্য আমরা দেখাই এখানে গণ আবার করছেন কি করতে হবে আগে যা ছিল সেটা লিখে আমরা আমাদের দেওয়া ছিল এখানে কি শ্রেণী ব্যাপ্তি শ্রেণী ব্যাপ্তি দেন দেওয়া আছে গণসংখ্যা আমরা এর পরে কি করে নেব অবিচ্ছিন্ন সীমা করে নেব অবিচ্ছিন্ন সীমা করতে হবে অবিচ্ছিন্ন সীমা করতে হবে তাহলে আমাদের আগে লিখি এটা ফোর্টি ফাইভ থেকে ফোর্টি নাইন আমরা এটা একটা বুদ্ধি দ্রুত লিখি ফোর্টি ফাইভ ফিফটি ফিফটি ফাইভ আমাদের অবিচ্ছন্ন সময়টা পরে লিখি গণসংখ্যা মানটা চার আট ফোর এটা এইট এটা টেন এটা টোয়েন্টি এটা টুয়েলভ এটা সিক্স এখানে আমাদের অবিচ্ছিন্ন করতে গেলে এখানে আমাদেরকে এই যে পঁয়তাল্লিশ এর আগে পাঁচ কমা নিতে হবে অর্থাৎ চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ ফোরটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ এখানে ঠিক পাঁচ বাড়া দিতে হবে উনপঞ্চ দশমিক পাঁচ অর্থাৎ পয়েন্ট ফাইভ কমবে পয়েন্ট ফাইভ বাড়বে তাহলে দেখেন চুয়াল্লিশ আমরা একটা বুঝতে শিখা চুয়াল্লিশ পয়টা চুয়ান্ন হবে পয়টা চৌষট্টি হবে এরপর হবে এই মানটা এখানে আনবে উনপঞ্চ দশমিক পাঁচ এটা ঠিক উনষাট দশমিক পাঁচ এটা উনসত্তর দশমিক পাঁচ এখন আসেন এখানে উনপঞ্চাশ এখানে যত চুয়ান্ন তাহলে এখানে জাস্ট পয়েন্ট ফাইভ বাড়বে চুয়ান্ন দশমিক পাঁচ উনপঞ্চ চুয়ান্ন চৌষট্টি দশমিক পাঁচ চুয়াত্তর দশমিক পাঁচ আপনি সেমগুলো আগে লেখেন ইজি হয়ে যাবে উনপঞ্চাশ এখানে হবে উনষাট দশমিক পাঁচ এখানে হবে উনসত্তর দশমিক পাঁচ তাহলে কিন্তু আপনাকে আর মানে প্যাস লাগে না বুঝতে সুবিধা হবে ইজি পারবেন মাথার মধ্যে একটা ঝামেলা হয় না তাহলে আমাদের অবিচ্ছিন্ন করে ফেললাম কেন করলাম আমরা বললাম আপনাকে আমরা হাত দিয়ে গ্রাফটা দেখেন বলছি কিন্তু আয়তে রেখে বন্ধুরা আমরা একটা লাস্ট একটা শর্টকাট ক্লাস নিই ওইটার উপরে আমরা একটু হালকা বলি আয়ত লেখ আয়ত লেখ দেন গণসংখ্যা বহু বুস এটার মূল পার্থক্যটা আমি দেখাই আগে আমরা শেষ করি আয়ত লেখটা পরে আমরা বহু বুসটা দেখাবো ইনশাল্লাহ এখন আমরা আসি আয়ত লেখ তাহলে এখানে দেখেন এই মানটা ছিল আমরা কিন্তু আগে এটা দিই ফোরটি ফোর থেকে এই মানটা নিব ফোরটি ফোর ফোরটি নাইন অথবা এখান থেকে শুরু করে ডাক দিলাম এখানে প্রথম হলো ফোরটি ফোর আমরা এখান থেকে নিচ্ছি কয়েকবার ফাঁকা রেখে ফোরটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ দেন পয়েন্টটা ফোরটি নাইন ফোরটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ দেন পয়েন্টটা ফিফটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফিফটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফিফটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ ফিফটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ সিক্সটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ সিক্সটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ মানটা নিয়ে ফেললাম না তাই বন্ধুরা এই মান নেওয়ার কিন্তু দুটা ওয়ে আছে একটা হলো আপনি আমি এটা দেখা গেছে এটা নিয়ে কিন্তু পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন ষাট পঁয়ষট্টি সত্তর তাহলে সত্তর পদে নিলে এই মানটা হয়ে যাবে আমাদের এই বাসের মানটা নেই পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন ষাট পঁয়ষট্টি সত্তর এই মানটা কিন্তু নাই এই জন্য আমরা পরে সত্তরের পরে আবার কেন পাস বাড়াই নেই তাহলে সেভেন্টি ফাইভ নিতে হবে কিন্তু এখানে সেভেন্টি ফাইভ নাই তাহলে আমরা এই জন্য আগের থেকে এক কমাই নেই চুয়াল্লিশ উনপঞ্চাশ চুয়ান্ন উনসত্তর চৌষট্টি চুয়াত্তর ওকে তাহলে এটা আসে দেন আয়কার নিয়ম হলো কি এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ এ বাড়ি এভাবে পঁয়তাল্লিশ উনপঞ্চাশ চুয়ান্ন উনষাট তাহলে আমরা এখান থেকে নিছি চুয়াল্লিশ থেকে এভাবে শুরু করে এখন তো আসছি ওকে এখন আমরা এখানে বহু বুঝে মানতাম গণসংখ্যা চার আট দশ বিশ সর্বোচ্চ বিশ তাহলে আমরা পাঁচ ধরে নিব এখানে পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ এখানে দিলাম পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ 
ওকে এখান তীর চিহ্ন দিতে হবে কন্টিনিউ করতেছে এটা এবার এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমরা আগে আসছি দেখেন এখানে চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ তাহলে এর আগের মানগুলো কোথায় এই জায়গাটা আমরা কিন্তু অনেকে এই জিনিসটা জানি না অনেক টিচার কিন্তু দেখে ফেলে আমরা অনেকে নর্মালি এভাবে দিই দিই এই যে এভাবে ভগ্ন রেখা দিই তাহলে মানে কি হলো এটা কিন্তু হলো না এটা সব থেকে বেটার নিয়ম এমন আমি এখানে দেখান আলাদা করে সব থেকে ভালো নিয়মটা এমন এইখানে যে আপনার প্রথম ঘরটা এই যে এখান থেকে এরকম করে রাখবেন মানে দুদিকে আছে তা না আপনি এই পাঁচটা ব্লক করে দিবেন কারণ এটা কিন্তু পঁয়তাল্লিশটি শুরু হচ্ছে কিন্তু আপনি কি পঁয়তাল্লিশ এখানে আছে নাই তাহলে এই জন্য সব থেকে মূল নিয়ম হলো কোনটা দুই পাশ থেকে ফাঁকা রাখা যে এখানে কিছু মান আছে এখানে কিছু মান আছে তিনটা নিয়ম দেখালাম আমি এখানে যেভাবে এখান থেকে বক্স করা অথবা এখান থেকে বক্স করা এরকম দেয় বা মাঝখানে বক্স মানে এভাবে দেওয়া যে দুই পাশে আছে এটা হলো মূল নিয়ম কারণটা কি এর আগে কিন্তু এখান থেকে কিন্তু আমি কতগুলো মান জানি না এই জন্য বক্স মানে আনলিমিটেড করে আসি ইনফিট যে এদিকে কিছু মান আছে ওইখানে কিছু মান আছে গিয়ে হলো ফোরটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা ঠিক সেভাবে দিব ওকে এখন দেখেন আমাদের মানটা ওই যে চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ থেকে উন পয়েন্ট দু দশমিক পাঁচ কয়জন লোক চারজন আমরা এই চারজন এখানে গেস করে দিব এলো চারজন এই আমাদের বক্স এলো চারজন লোক ওকে পরে হলো আটজন লোক কত কত এটা হলো উন পয়েন্ট দশমিক পাঁচ থেকে চুয়ান্ন দশমিক পাঁচ তাহলে আমরা এখানে দিব দশ এই দশ এর কাছাকাছি আট এটা গ্রাফে যখন আঁকবেন ঠিক হবে ইনশাল্লাহ পরে এটা হলো দশজন লোক কত চুয়ান্ন দশমিক পাঁচ থেকে উনষাট দশমিক পাঁচ হলো দশজন লোক এটা একটু জাস্ট বাড়াবেন এই দশ ওকে পরে এটা হলো বিশজন লোক কত এটা উনষাট দশমিক পাঁচ থেকে চৌষট্টি দশমিক পাঁচ এটা উনষাট দশমিক পাঁচ থেকে চৌষট্টি দশমিক পাঁচ হলো বিশজন লোক সীমাটা এমন জায়গা এটা দিলাম বিশজন পরে হলো বারো জন এই হলো দশ একটু বাড়বে বারো জন পরে হলো ছয়জন লোক এই পাঁচ একটু কম জাস্ট ছয়জন বন্ধুরা লেখাটা আমি শেখা দিন মনে করি এক্স অক্ষ হলো সিনি সীমা সিনি সীমাটা এক্স অক্ষ আর গণসংখ্যাটা হলো অয় অক্ষে এখানে কেন সিনি সীমাটা হয় এখানে কেন গণসংখ্যাটা হয় এখানে কেন গণসংখ্যাটা হয় না কারণটা কি গণসংখ্যা কিন্তু কম থাকে বিশ পঁচিশ আর সিনিটা কিন্তু চলতেই থাকে এই জন্য সিনিটা নিচে লেখা হয় গণসংখ্যাটা উপরে লেখা হয় তাহলে মনে করি এক্স অক্ষ বরাবর সিনি সীমা অয় অক্ষ বরাবর কি গণসংখ্যা এখন যদি আমরাকে সাপোজ এখানে মান দেয় দুইশো তাহলে এখানে দুইশো লেখা পসিবল না সেই জন্য আপনি কি লিখবেন যে যদি দুইশো আপনাকে মান দেয় আপনার ঘর দেখবেন কতগুলো আছে সেক্ষেত্রে আপনি দশ ঘর সমান এক নিবেন বা বিশ ঘর সমান এক নিবেন যেন আপনার ছবিটা লেখে তা আমি লেখাটা আরেকবার বলি মনে করি এক সক্ষ বরাবর ভূমি অর্থাৎ সিনি সীমাটাকে অয়ক্ষ লম্ব অর্থাৎ গণসংখ্যা ধরে সব কাগজে প্রতি ক্ষুদ্রতম বর্গের এক ঘরকে এক ওখান ধরে লেখচিত্র অঙ্কন করি আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এখন যদি আমি এখানে চান্সে একবারে ঘনামাটা দিই বহুভুজ ওকে দিই বহুভুজটা আমাদের বহুভুজ আমি এটা এই জন্য শর্ট করে বলি বহুভুজ আগলে কি হতো দেখেন বন্ধুরা এই যে আপনি চুয়াল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ থেকে উনপঞ্চ দশমিক পাঁচ চারজন লোক আপনি বক্স না করে ঠিক এর মাঝখানে দিবেন কি দিবেন মাঝখানে এর জাস্ট মাঝখানে তাহলে এখানে জাস্ট এর মাঝখানে ফটোটা দিবেন এর মাঝখানে ফটোটা দিবেন এর মাঝখানে দিবেন মানটা জাস্ট জাস্ট আগে পুরো বক্স করতেন এখন এই দুই সিন ব্যাপারে কি করতেন পুরো আয়তলে করতেন এখন জাস্ট কি দিবেন ফটোটা দিবেন একটা মাঝখানে একটা বিন্দু দিবেন এর মাঝখানে একটা বিন্দু এটা শেষ এবার এটা যোগ করলে কি হলো আমাদের বহুভুজ আমি যোগ করাটা দেখা দিই এখান থেকে শুরু করে এভাবে এ হলো আপনার বহুভুজ এখন কোশ্চেন এটা এখানে আরেকটা কোশ্চেন আসে তাহলে আমরা যদি এই যে মাঝখানে আমরা দিলাম যে মাঝখানে যেটা চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ তাহলে আমার এখানে আবার এ লেখা যায় তাহলে আমি দুই মান না লিখে ঠিক এর মাঝখানের পয়েন্টটা লিখতে পারি এর মাঝখানে কত চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ আমরা ক্যালকুলেটার ইউজ করি চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ যোগ উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ ইকল টু ডিভাইডেড দুই আর হলো সাতচল্লিশ এইখানে আপনি সম্পূর্ণ মান না লিখে আপনি সাতচল্লিশ আপনি এই দুই মান না লিখে আপনি সাতচল্লিশ পয়টা বাড়ানো হবে পয়টা সাপানো হবে তাহলে আপনি চাইলে কিন্তু এই দুই মান না লিখে যখন আপনি বহুভুজ থাকবেন এটা লিখতে পারবেন এখন কোশ্চেন এটা মন রাখার জন্য যখন আয়ত লেখ এটা হলো আয়ত এটা কি হলো আয়ত তাহলে আয়ত লেখ বললে কি এটা পুরোটা বক্স হবে পুরোটা কি হবে একটা বক্স হবে আর যদি বহুভুজ বা ত্রিভুজ ত্রিভুজ বললে কি হবে জাস্ট এই যে ত্রিভুজ তিনটা বিন্দু লাগবে ত্রিভুজ বলে কি হবে বিন্দু হবে অর্থাৎ যখন এবার যখন আপনি বিন্দু দিবেন এবার মনে রাখা কৌশলটা যদি আপনি আয়তলেক আঁকেন এটা বক্স তাহলে কিন্তু এই যে এই মানটা সাপোজ এটা চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ তাহলে কিন্তু এরও পাচ্ছে লাইনটা আবার এরও পাচ্ছে বক্সটা কিন্তু দুজনই পাচ্ছে যখন আপনি
চার মানটা তাহলে এও পাবে না এও পাবে না তাহলে কই রাখবেন মাসখানে এর জন্য বহুভুজে বললে কি মাসখানে আর তখন আমরা চাইলে এই দুই মান না লিখে ঠিক মাসখানে পয়েন্টটাকে লিখতে পারি বন্ধুরা লাস্ট আমরা শিখব একটা জিনিস পুরুষ সি নিয়ে বের করার জন্য सपोज আমরা তো এটা মুছে ফেললাম তাহলে এখানে দেখেন তো সবথেকে বড় কোণটা 20 তার মানে ওই যে শ্রেণীটাই কত এটা 59.5 থেকে 64.5 ওইটা হবে পুরুষ শ্রেণী তাহলে আমাদের কিন্তু সংখ্যা দিলে একটা জিনিস এই মান দিলে একটা জিনিস আর পুরুষ শ্রেণী বললে এটা আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন